哈喽，我是 Katie， 今天要跟大家分享的是有好几个月没有拍的空空闪，我累积了这么一大箱，人家已经盖不起来，所以我用完的东西，而且这次不只是美妆品，有一些我觉得吃到好吃的东西，我也会把包装特别留起来，想说跟你们一起分享。那真的非常的满，我就抓到什么就分享什么。首先这个才刚吃完的麦片。然后它很妙哦，它是米麦片。我觉得它就是前阵子不是有那个卡路比的很红嘛？我觉得它比卡路比的好吃，因为它是米麦片，吃起来就是口感比较好，就有点像爆米花啊，不是爆米花，是蓬荜汤的那种口感。然后它的甜度啊、香度什么都很刚好。不过水果粒是有点少啦，这比较可惜的一点。但是如果你不介意它水果粒。没有看起来那么丰富的话，我觉得这个是非常好吃的。这我已经有再买一包了。哦，对，我今天空空赏一样会在底下标说我的回购率，就会不会回购这样子。那这个呢，我是一定会回购的，因为我已经再买一包了。再来是之前有分享过的 The Long Dress 的 Baby 洗衣精，这个呢，它的味道真的非常非常的好闻。我已经用。玩大概四罐五罐了吧，就我不只是拿来洗小孩子的衣服，其实我自己的衣服我也是用这个洗，它的味道就是一个 baby 味，然后用量不用太多，所以它即使贵，让我觉得还算是有物超所值，因为它的味道真的太好闻了，哦，就是 baby 香，我很难形容，它就是一个 baby 香，如果你很喜欢那种 baby 香，有一点类似爽身粉的味道。你一定要去试试看这个。那它在台湾的代理商是 Ten Ten Apothecary， 所以如果你对这个有兴趣的话，你可以去他们在百货公司都有专柜，你可以去他们百货公司的柜点闻闻看。好，再来是一个厨房用的洗手乳，它好像也是在每一次的空空场都有出现。它是柠檬草厨房趣味洗手乳，这个我特别喜欢的是，如果你有在做菜的话，你应该知道，就是切蒜头啊、切洋葱这种味道比较重的东西，你手指上都会有一个味道很难洗掉。这个。可以轻易的洗干净，就是你切完肉啊，整个手油油什么的，这个都可以完全轻松的洗干净。然后洗完很神奇，是手不会干涩，因为像这种清洁力这么强的东西，通常你洗完手就是会干干涩涩，会感觉不舒服嘛。这个不会，它的清洁、去油、除臭的效果都超级好，可是它却不会让你的手干干的。所以如果你是有在做菜的人，我真的是非常非常推荐这个洗手乳，一定要买。对，如果你有发现我唇色跟刚刚开头不一样，没错，我刚刚有去补了口红，因为我录完开头第一段。然后发现我忘记擦口红了，然后我就赶快去补擦的。好，再来我用完了一组卸妆水，这是 Doctor j o t 它一组就是这样子，有一个补充包跟一罐。那我就是全部用完了，我就先说结论，就是我觉得这个还好。以我会不会回购来说，是完全不会回购，因为我觉得它的那个清洁效果不是很好。那它有优点啦，就是用起来还蛮不刺激的，而且是。几乎完全无味，它应该没有加香精，就没有什么讨人厌的味道。如果你的妆非常淡，可能你只会擦视底乳啊，或者是你只擦防晒的话，这个是 OK 的。可是像我平常都是全妆嘛，那有时候比较懒，可能想要用卸妆水擦一擦就好。这个是。几乎完全没办法卸掉，就是连眼影什么都很难卸掉，所以我觉得这个卸妆力不是很好，我不太喜欢。再来是一盒蓝韵的化妆棉，它的材质是有点像布织布的，然后很薄，我喜欢拿来敷脸，就是敷化妆水的时候用的。那如果你觉得你的化妆棉每次都会吃掉很多化妆水，很浪费的话，你可以试试看这个，因为它是比较省化妆水的。那这个基本上是我已经用掉，不知道可能从小用到大用了好几十盒，可能有上百盒了吧。那这次用完想说要把。盒子收起来，特别跟你们分享这个东西。好，再来是一个 f a n c o 的沐浴乳，这个是厂商寄给我的公关瓶，那我就收到就把它用掉，可是我没有什么特别的感觉，而且它又是专柜，还蛮贵，所以这个我是。完全不推荐的，因为真的就只是沐浴乳，用完不会觉得说，哎呦，皮肤有什么特别的变化，完全没有。所以这个，如果你闲钱很多的话再买。好，再来还是一个沐浴乳，它是理肤保水的宝宝用的沐浴乳，可是我这是自己用，因为它的香味还蛮重的，就是。喵喵在一岁以前，我是完全给他用无香精的东西。那这个香味啊，真的非常重，所以我那时候是不敢用在喵喵身上，我就自己把它给用掉了。那也是洗起来没有任何特别的感觉，所以也不会特别的推荐它。这个我觉得还好。再来哦，福中之号麻婆香辣酱，这个我已经。吃完大概三罐油了吧，我就特别再留一罐空瓶，让跟你们分享。如果你喜欢吃干拌面，就你会在家里自己煮干拌面啊，或者是你炒菜喜欢加一点辣的话，它是完美的辣酱，真的
完美，你要炒菜、炒肉、拌面，或者是煮汤丢一点什么都可以。你要认明福中字号的麻婆香辣酱，超棒，真的超棒。好，再来是一个洗脸的产品。好，哎、欸，等一下，我又找到一个空瓶。<笑>你看麻婆香辣酱，我真吃掉超多了，我居然留了两个空瓶，真的是这辈子都无限回购。拜托，拜托，你这福东之号这个酱千万不要停产，我没有它会死，真的。好，再来是一个洗脸的产品，它是爱杜莎的泡泡洁面凝胶，这个我已经分享过太多次了。此生目前用到最喜欢的洗脸的产品就是它，因为它的泡泡真的太丰富、太绵密，而且你在搓泡泡的时候完全不用任何技巧，就是往脸上这样摸摸摸摸，然后它就自己长出一大堆泡泡。如果你是喜欢泡泡很多的人啊，这个你一定会超级爱。然后它洗完就是脸会感觉很干净，可是不会紧绷。然后我觉得长期用下来就是有加速粉刺代谢的效果，这个我真的超级超级推荐。好，再来是每一次空空上都会出现的。比菲斯塔卸妆巾，它总共有不同的颜色，就我前阵子把它全部买回来用用看了，都用过之后呢，我发现我最喜欢还是这个紫色的，就是它用完脸有保湿感，可是却不会有油腻的感觉。那像这个金色包装的、啊，它用完也是有保湿感，可是因为它有油分在里面，所以它用完就是脸会有一点油油的，这个我比较不是很喜欢。然后这个粉红色的，我不知道为什么，觉得它的那个清洁效果好像比较弱一点，所以就用过各种颜色之后，我觉得最推荐的还是这一个，它是纸巾的大小很刚好，湿度也非常刚好，你用到。最后一张也不会有干干的感觉，然后卸妆力非常的强，没有强到说睫毛膏卸得掉啦。可是其实像我的眼妆啊、眼线什么都是卸得掉的。在很懒或者是我没有擦睫毛膏的时候，我就会单用这个卸妆。那我最常用到这个的时间是在做唇彩试色的时候，因为它卸完啊是会有保湿感的。所以我即使可能一天试二十个唇彩，用这个卸妆还是不会让嘴巴有任何干燥的状况。这个真的非常非常的好用，就是你用完之后会觉得，哎，你不用说马上赶快去擦保养品什么的，你就用完之后。等一下下再洗脸再保养都不会有干燥不舒服的感觉。再来这个应该也是每一次空空场都会出现的 b o b b y Brown 卸妆油，这个东西就是。我找不到它可以挑剔的点，因为卸妆油啊，有一些是清洁效果不够强，然后有一些是不好洗干净，然后有一些是用完之后脸会长东西，然后有一些是很刺激，你用到眼睛就会不舒服。这个完全没有以上的缺点，它就是很容易的把你的彩妆全部溶解，然后你要清洗的时候，它也非常容易乳化，你就这样水泼上来，然后再稍微搓一搓就洗干净了，然后脸不会有任何干燥、紧绷、不舒服的状况。那卸眼妆的时候呢，我都是直接这样子按摩。甚至是连内眼线我都可以按摩到，也不会有任何的不舒服。然后我这样长期使用啊，我觉得它甚至是会有让我皮肤比较稳定的效果。我用这个完全不会长任何东西，所以它真的是太完美了啊！唯一有一个小缺点就是它好像有一点贵，对，这一罐好像是快两千吗？嗯，有一点贵，但因为它真的太好用了，所以我是会一直不断的持续回购的。再来是一个饼干。这个是我去 Costco 常常会买的，但它一次都很大一盒，好像有一次只要买四包吧，所以可以吃很久。这个超级好吃，吃法呢，这个真的有一个吃法哦，你要拿出来，放到微波炉里面叮个差不多十秒钟。它就会变得很像刚烤出来这样子，香香软软。它不是脆的那种饼干，而是有点软软的。如果你喜欢吃这种比较软嫩口感，就是不是软嫩，它是那种软，然后有一点那种韧性的那种口感，然后就是很像手工刚烤出来的。如果你喜欢吃那种饼干，你会超爱这个，这真的超级好吃。然后它那个里面的巧克力豆的分量也非常够，这个真的。想到就觉得流口水了，一定要用微波炉叮一下哦。你没有微波的话，我觉得吃起来就很普通。可是有微波之后啊，哦，人间美味汤。再来这个东西呢，它第一次出现在空空上。但是呢，我一次就空了三罐，超夸张！我觉得奇怪，我这么喝的嘛，怎么用那么快？我大概这应该是用了七八个月吧，用掉三罐。它是雅诗兰黛的原生露，这个真的。太好用了，它会让我们皮肤变得比较稳定，然后整个皮肤的细致度跟透明度都会提升，然后保湿度也会变好。它是有一点点稠，我看哦，应该还倒了出来一点点。它是稍微倒不出来，看哪一罐还倒得出来？它是稍微有一点点啊。好，我放弃了。反正它是稍微有一点点稠度的化妆水，就是你在洗完脸后第一步拍上，可以就是立即的补水、锁水这样子。然后呢，它最厉害的是让我的痘痘收敛的比较快
可是只针对生理痘，就是对其他像我这边那种三八痘啊，或者是其他地方痘都没有效。可是对我这边的生理痘，它的收敛效果非常的好。就我一开始用的时候觉得，哎，还好，没有什么特别的感觉。直到我有一天长了生理痘，然后我拍它，然后再敷它，生理痘隔两天呢、啊，它就它就消了。然后我持续用，隔一个月啊，没有长生理痘，这个。稳定肤质的效果真的超级超级好，然后让皮肤细致的效果也非常的好。反正我就是一用就回不去了，所以就一直持续的不断不断的使用。所以现在空了三罐，我现在现在第四罐已经又只剩下一点点。下次空工厂你们还会再看到它，这个真的超级好用。虽然说它不便宜，可是我觉得它真的是有对得起，完全对得起它的价钱。而且因为它不算是化妆水，它虽然是水状的，可是它其实是精华水，所以我觉得你要以精华的角度来讲。啊，它其实也不算很贵，而且假使你是比较年轻的肌肤啊，其实你不需要擦太多东西，像这样子有保湿效果的精华水，然后再擦一个乳液或乳霜来锁水，这样你的保养程序就 OK。所以这一罐虽然说它的单价还蛮高，可是我觉得它。其实算是有 CP 值的，因为它真的是效果太好了。你们应该从来没有看过我一瞬间空三瓶过吧？这个是好用到我有被它吓到，所以我就一直不断、不断、不断的持续在使用。那一定也会一直不断持续的回购。然后这个也是原生露同系列，它是面膜，这个我觉得也是有效，可是。我觉得就有点对不起价钱，这一盒有五片还是多少？可是大概好像是两千多块吧，这是厂商送我的。那我把它敷完，觉得。嗯，效果有比湿敷这个好一点，可是因为它的面膜纸很硬，就是跟 SK two 那个一样，就是面膜纸觉得莫名其妙，就是你一盒面膜那么贵，为什么面膜纸那么硬，然后又不太服帖？虽然说你本身里面的精华是非常非常棒的，可是那个面膜纸就大扣分。所以这个面膜我用完了，我是不会回购的哦。对，前面忘记讲这个啊，在我皮肤特别有状况，或者是比如说这边有时候会，就这乱挡东西什么的，我就会湿敷。湿敷隔天那个皮肤稳定效果，还有整个肤质都会再恢复，就可能基本上没有办法敷一天就完全恢复到皮肤出状况之前，可是至少可以可能至少缓解一半这样子。反正这个真的是，对我来讲就是是我的天山神水。好，再来。又是一个食物，这好像我上次在爱用品有分享过吗？就是一个味觉糖的软糖，如果你是软糖控，请认明这个包装。我不想再多解释，因为这个我上次有分享过了，请认明这个包装。如果你爱吃软糖，你一定会喜欢它，它真的超级好吃。它那个糖果的香味是真的很很像果汁，不是那种化学的糖果香。然后一个 La p e r r y 腰瘦贵的精华液，这个一罐好像是两万多吗？然后它容量超级小的哦，容量多小？二十毫升而已。这个是品牌送我的，这真的好险，是品牌送我的，因为我一整罐用完没有感觉。二十毫升而已，然后两万多的精华液用完没有感觉，我真的觉得超气的。虽然老 Harry 有很多其他东西好用，但这个真的，如果你有用过。应该很少人会用过吧？好吧，如果有贵妇在看我的影片，你有用过觉得喜欢的话，可以告诉我，就是它对你的皮肤到底是起什么作用？因为我很想知道，因为我我真的无法相信一个这么贵的精华液用我用完会觉得无感，我觉得很不可思议，然后就觉得是不是我自己的问题，是不是我误会它了？所以如果有用过的人，如果你喜欢的话，麻烦跟我分享你的心得。然后护手霜，这是龟柏翠的园艺大师。在所有的护手霜，就是全世界所有我用过护手霜之中呢，我最喜欢的就是龟柏翠的原艺大师，所以我会买大罐，而且我是有囤货的。我现在一罐用完了，又开了另外一罐，这个我是会不断不断不断回购。这个我从大学用到现在，大概十十多年了吧。这个我真的超级喜欢，就是它的滋润效果有，但是不会说让你的手非常的油腻。然后我最喜欢是它的味道，闻起来很舒服，就是比较草本的味道。护手霜我比较会不喜欢那种花香味太重，除非是玫瑰，因为我很喜欢玫。玫瑰香，那其他那种什么百合啊、茉莉那种花香味太重的，我会觉得会会不太舒服。我是比较喜欢草本香的，所以这一个的草本香味跟它的刚好的滋润度，我非常的喜欢。如果你在找护手霜的话，是真的可以用看这个，它不一定要那么大罐了，它也有小什么二十毫升、三十毫升什么都有，你可以先从小条试看看。再来。一个 Doctor C Y J 的洗发精，这是因为我之前产后落发，我就很认真的在洗这个。但我其实后来发现，你产后落发就是保持你头皮的健康就好了。像之前有发型师跟我说，其实你就是用保湿性的洗发精。
，然后可能就是用品质好一点的，不要乱用开架什么的，然后让你的头皮保持干净，让它健康。其实你产后落发是一定会的，那它之后也是一定会长出来，所以你就不用紧张，就好好的养护你的头皮，让它度过这段时间就好。像我产后落发也都长出来了。他们长到都现在这样子，所以如果你也正在经历产后落发，不用担心啦，这是一定大家都经历过的。反正它会长出来，只是你会经历一段很丑的愤怒鸟时期，就是你产后落发之后长出来，他们就会全部这样冲在那边。我前阵头发这样啊，全部一排冲在这边，像愤怒鸟。反正就是这就是当妈妈嘛，甜蜜的负担。所以每一个人当妈妈都经历过的，你不需要去感到什么自卑啊，或者是因因此心理上有压力什么的，不需要了。好，再来也是一个护手霜，它是 Jo Malone 的，忘记讲了。我对这个喜爱程度啊，有超越这一个，这个超级香哦。我看我现在还挤不挤得出来，它那个香味啊，我、哦、还还有这么多哎，它超级香，就是这个味道你会觉得非常的高雅。就我老公也会偷擦，然后他偷擦的时候啊，我每次都觉得天哪，你身上为什么那么香？就我每次都会忘记是这个护手霜的味道，然后他觉得哦，这个味道怎么那么香？你擦了什么东西？他就说啊啊，就擦你的护手霜啊。这个真的是不管男生女生擦都非常合适，它的味道是有草本跟水果混合的感觉。我有去他们专柜问过这个是什么味道，他跟我说里面有点柚子味，就可是。我觉得好像也不是很像柚子味啊，反正这个味道它是非常优雅。如果闻到路人是这个味道，你一定会很想追上去拍拍他的肩膀说：“请问你擦了什么香水？”这种味道真的是，哦。然后买了之后啊，我就很喜欢，我就跑到专柜去问说：“你们有没有这系列的香水啊，或者身体乳，就是同系列同样味道？”然后他居然跟我说没有。它这个是维他命 E 系列的、啊，可是他们维他命 E 系列有身体乳啊、护唇膏啊什么的，都不是这个味道。它这一个味道就是整间 Jo m a l o n 只有这个护手霜是这个味道，所以我只能不断的持续回购这个护手霜。这个我已经有回购，去拿我新的来给你们看。来，新的在这边，这是我用完的。这个真的，你要去闻闻看这个味道哦。这味道真的好难以形容哦，但就是很喜欢。就马龙里面的贵哥就跟我说，这跟他们那个柚子的香味很像，然后他就把柚子的味道拿给我闻，然后我觉得一点都不像啊。反正这个味道就只有护手霜才有，你不要像我一开始是跑去专柜想要买维他命 E 的身体乳，因为我以为味道会一样。但是幸好后来我打开来闻一下，发现哎呦味道不一样，才知道原来他们整间店只有这一个东西是这样子的味道。这个真的，嗯，好香，好香。哦，而且真的男女都适用，这个好香，超级喜欢的。好，再来这个是舒洁的湿式卫生纸，这个我觉得还蛮好用的。就是如果你是什么在外面呐、啊，可能生理期啊什么的，不是都会因为闷闷的很不舒服嘛？你用这个擦完，真的是会觉得清新的感觉，就是会觉得你的那个闷感啊，或者你会觉得下面好像不是很干净。你用这个擦完就会觉得很舒服，所以我很推荐女生，如果你生理期或者是很长时间待在外面，那你就会想要用比较有一点水的东西去清洁。那附近嘛，那这个是非常非常棒，非常方便，舒服，而且它是可以丢到马桶里面冲掉的。这个，这也是我用完之后会不断不断回购的一个东西。再来又是一罐沐浴乳，它是 b a t and Body Works， 这个我好像在某一期的爱用品里面有分享过，就我非常非常喜欢的味道，它是这种柑橘调的，然后里面有一点姜香。就我本身是很讨厌吃姜，我完全不吃姜，那种汤里面有姜丝什么的我都会挑出来。可是我很喜欢姜味的香氛，像屏幕。薛燕的姜味暖暖我也很喜欢，然后像这个的有姜香在里面，我也超级喜欢。就是它跟柑橘味混在一起，你会有让人就是提振精神，可是又舒缓放松的感觉。哦，这味道真的超级好闻。哦，这也是我下次如果去美国，我一样会多买几罐回来囤的，因为。就是沐浴乳这东西，它单价不高，可是又重，所以你跨国买的话会觉得很不划算。但这个味道真的，哦，好，这我下次去美国可能要囤个五罐八罐，这个真的超级香。然后是一个 MAC 的刷具清洁液。这个很方便的是，你可以装在喷瓶里面。然后像我的用法呢，我是会装在喷瓶里面，喷在厨房纸巾上面，接着再用刷子在那个厨房纸巾你有喷喷这个东西的地方，这样子转转转转转，你的刷子就会干净了。像我大部分的时间都是这样子干洗刷子，尤其是眼影刷，因为眼影刷你可能用完要换颜色，你需要迅速的清洁，我就会这样子把它迅速清洁之后就可以用下一个颜色。那可能刷具就。
一段时间，可能两个月，我才会就是真的用水帮他们洗澡，不然平常我都是用这个来做干洗的。再来，这个是 Birth Beast 的宝宝乳液，这味道超香的哦。它有一种就是甜甜的糖果还是饼干香，就是小朋友擦这个啊，你会超想把小朋友吃掉。我就说，因为喵喵，我刚刚前面讲喵喵一岁以前我是没有给他用有香精的东西嘛，那他一岁之后我就解禁了，我就开始给他身上有时候会擦香香啊什么的，但还是会选这种比较偏天然的品牌啦。然后那时候给喵喵换这个啊，我就每天抱它都好想把它吃掉。这个真的小朋友擦上去就是整个，哦。就是一颗软软香香的小糖果，真的，如果你喜欢小朋友香香的、啊，这个我非常非常推荐，就真的，啊、哦，这好香，这真的超香的，嗯，好，这一系列的味道我都非常的喜欢，然后一样是小朋友的东西，这是亨氏的磨牙棒，这个大概是喵喵，好像。八九十个月那时候在长牙齿的时候，给他吃这个，他非常非常喜欢哦，因为这一个很硬，它那个硬度啊，会比这个东西还硬哦，所以小朋友拿着一根，它可以啃超久。喵喵那时候一根大概至少可以跟他耗个十五二十分钟吧。然后那因为那时候在长牙齿，所以他喜欢拿这个在那边磨，他磨了会比较舒服，所以这个是在那一个月龄是真的还蛮好用的。可他现在长大了就比较喜欢吃有味道的东西，他会想要咬，就是用嚼的嘛，这个就没办法嚼，所以他现在就不肯吃。如果小孩子在可能月龄八到十二个月之间，他在长牙齿，你可以试试看这个这个磨牙棒，喵喵是非常非常喜欢的。再来是哦，海洋拉娜的面膜，这个面膜啊，它非常非常的贵，它大概一片是逼近一千块台币，可是我觉得超级好用，好用到我会回购。我第一次想要回购这么贵的面膜，我第一次用它是这个也是常常寄过来的公关品。那我第一次用是因为我长痘痘，我在这边长了一颗大门痘，然后一直不肯发出来。然后我想说，像这种大门痘一直不肯发出来，我的方法是灌溉它，就是我会把它擦很油的东西，让它隔天就是你知道。恶化，恶化它就会有那个脓口出来嘛，就可以把它挤掉了。至少比它一直闷在那边不发出来好。然后那时候我想说，那我就敷这个，非常非常滋润吧。我就想说，海洋拉娜的东西应该会非常滋润。然后那时候就敷了，希望能够经由面膜的灌溉，隔天可以发出来。结果我敷完这个隔天啊，痘痘居然是收敛呢，它就消了大概一半呢。超神奇的，而且它的效果也是真的非常的滋润，但是它不会说滋润到你整个脸油腻腻哦。我用是会吸收的，然后你隔天呢、啊，那个妆超级服帖，而且很神奇的是，我敷一片脸亮三天。因为像你敷完面膜撕掉，一定立即都是脸会亮亮的。可是其实你可能过一阵子再看，可能水分啊比较蒸发掉之后，那个亮度就消失了。可是这个啊。我真的敷一片两三天，这个超级神奇，是我超级喜欢。让如果你可能就是有特别重要的状况，可能你要结婚啦，你要去相亲啦，什么你需要你看起来容光焕发的话，我是真的非常非常推荐你在重点时候买一组，就是投资一组这样子。这个真的是很强，因为我用过面膜很多，这个是唯一让我觉得天大，它好夸张哦，一片一千块我也愿意买的一个面膜，超神的。再来。金盏花化妆水这个东西我也是分享过很多次，就是我会夏天的时候喜欢拿来湿敷，它可以稍微有收敛毛孔的效果，或者是可能我喜欢妆前湿敷一些那种冻膜啊、泥膜什么的，那我会用这个去把那个冻膜、泥膜擦掉，然后拍一拍就可以上妆了。反正这一个的用途很多，有分享过很多次，也会持续的回购，所以这个我就不多做介绍了哦。卸妆油还有第二瓶呢，所以我这一次的空空嗓又玩了两瓶 Bobby Brown 卸妆油。就是空空嗓真的是平常爱用品的大精华，因为就是一直真的很爱用，一直一直不断的持续在用，才会把它们给用光光。再来这个是娇兰的平衡油，娇兰平衡油真的超神奇的，它是油，可是它好快就吸收了。就是平常的油啊，我可能一次只能用两三滴，然后需要一阵子那个油才会吸收嘛。这个我可以是用半管，然后这样按摩啊。你再去可能等个五分钟吧，它就会吸收，而且保湿效果是有的，保湿效果非常的好。你不会说那种很快吸收的东西，常常会后续在上妆觉得奇怪，我刚有擦保湿吗？但这个不会，它就是它吸收很快，你后续上妆也会更贴，就是你知道你的皮肤真的是有做好保湿的那种感觉。这个我真的非常非常喜欢，很推荐给你还没有用过油想要第一次尝试的人，因为你想要第一次用油，你可能都会真的还是会怕太油腻，然后很多人会怕那种油不能吸收的感觉。啊，这个这个完全不会有那种感觉。再来，牙膏。
黑人牙膏。我不知道之前有一阵子非常喜欢用黑人牙膏，所以之前用完了两条黑人牙膏，还有喵喵的屁屁膏。还是，哎呀，长这样。这个牌子 P P 膏，我觉得是我用过最好用的，因为喵喵全身的皮肤可能就是像我吧，就比较坚强，不容易说什么过敏啦、啊、泛红什么的。喵喵皮肤还蛮好的，但是它偶尔，你小朋友有时候就是大便次数比较多啊什么的，还是偶尔会有红屁屁的状况。擦这个舒缓的效果非常的好，这个是我用过最好用的 P P 膏。如果妈妈们你在找 P P 膏的话，我超级推荐这一个的。然后还有。来用完了两罐 k i l l s 的美白精华，这也是不需要我多说，我分享过很多次，就是有效。还有擦的时候记得要连脖子一起擦，如果你只擦脸的话，你一个月就会看到自己有色差，你会觉得说天哪，怎么会这样？所以记得擦这个一定要连脖子一起擦。但这个它的名字叫淡斑精华嘛，我觉得它没有办法淡化我的雀斑，但是对于痘疤什么的，它是可以比较快的让你的痘疤淡掉的。再来一样是美白精华，这个是 La p e r r y 的美白精华，跟前面 k i l l s 的比起来啊，这个真的厉害很多，真的就是它不只是可以让你的脸迅速的亮，有白的感觉之外，它是会让你的整个皮肤变好，然后肤质会变稳定。像我之前擦的时候，皮肤真的超级稳定，而且整个肤质超细致的。那时候我老公跟我说，这个好像毒品哦，就是。就是会让我皮肤上瘾的感觉，可是因为它真的太贵了，这一罐是一万六还是多少，所以真的没有办法不间断的使用。这个我可能会当成是一年一次或两次的重点保养吧，因为这一罐其实差不多一个一个半月就用完了。那我可能比如说。秋天换季的时候会用，或者是反正就是你需要重点保养的时候才用吧。这个我没有办法整年不间断使用，因为它整太贵，但效果真的是，这效果真的太惊人了。我那时候第一次在擦两个礼拜，我就看我脸真的是亮白超多的，连我老公都说我皮肤变好很多。所以这个如果经济状况许可的话哦。超推，或者是一样，你可能要结婚，或者是你有什么重大的状况，这也是可以当做是重点密集保养的。还有，还是 La p e r r y 其实我觉得 La p e r r y 的保养品真的不错，就只有这个，我觉得不知道怎么回事，所以就很希望有人跟我分享心得吧。这个是 La p e r r y 的鱼子精华，这个我用完一整罐啊，我觉得。脸真的有比较就是烹饪弹性的感觉，就是我整个脸的这个线条，我觉得因为这一个有变得更漂亮，然后它的那个整个滋润度啊什么，我觉得都很好。这个也是，虽然说它很贵，它好像又是一万八嘛。忘记了，虽然它很贵，可是我也是会回购。但一样，这么贵的东西，我不可能每天不间断的使用，可能就是一年当做一次两次的重点时期的保养。这个我超级推荐。如果你的皮肤觉得失去弹性，失去那种怎么讲，就是整个看起来松松垮垮的，我觉得这个是真的有改善的。我很少用到说有东西让我觉得脸真的明显这样子有蓬起来、提起来的感觉。这个有，这个超强的。好，再来。海洋拉娜经典乳霜，这个也是我分享过超级多次的，用完一整罐。顶级乳霜，其实我用过蛮多的，最有感的就是这一个。它虽然说非常非常的浓稠，就是它基本上直接像一罐白胶，然后你要现在直接把它融化，擦到脸上啊。虽然说是真的会比较。浓，然后比较油。可是你如果晚上睡觉擦，你隔天起来会看到自己脸真亮，就整个是发光的感觉。然后你整个那种光泽度，然后那个水感啊，真的是哦，完全这个不是保湿可以形容，它是整个让你的脸注满了养分的感觉。这个真的超强。如果你想要试试看顶级乳霜啊，我是真的很推荐这个。而且以顶级乳霜来讲，其他的价格是很入门的。因为像比如说可能肌肤之药什么，他们顶级乳霜随便一罐就两万多、两万八、两万一万八那种很多。那像海洋拉娜一罐的话是不到一万块，甚至还有出小容量的，好像十五毫升的吧。那十五毫升的好像大概。三四千块嘛，我觉得是很 OK 的。如果你还没有年纪那么大，你可能只是局部有干燥的状况啊。像这个，我觉得你很适合买来当眼霜，因为像这个，我觉得用有改善我眼下一点点细纹、一点干纹的状况。所以，比如说你可能二十三岁，然后你的眼下特别干，你就可以买十五毫升的这一个来当眼霜试看看。所以这个，我觉得以顶级乳霜来讲，它真的是 CP 值非常的高，然后也算是可能比较常人可以负担的价钱。
，真的超推这个。我已经在继续使用我的第二罐，我第二罐好像又用掉了一大半吧。这个我真的超级喜欢，我还送我妈一罐。然后呢，好。兰芝的晚安唇膜，我终于用完一罐了。这个东西真的很神奇，我不知道它是会自动回血还是怎样。我用了超过一年才用掉这一罐呢、欸。我之前几乎天天用哦、喔，然后厚敷哦、喔。我不知道为什么搞了那么久才用完这一罐。那这个呢，它很多人说我的唇色变浅啊，我的唇纹变浅。就是它的功劳，这个滋润效果真的非常好。可是我觉得你用完隔天早上一定要用刷子，就是牙刷，或者是你可能有些牙刷背面有那种细胶嘛，你就可以用它这样子清一下你嘴巴上的老背角质，因为它会轻微的去角质效果。那如果你没有把那个死皮去掉的话，你可能反而会觉得，哎，怎么上口红的时候会有东西卡在那？所以记得，如果你有用这个，隔天一定要用一些软毛刷啊，或者是细胶的东西，把你嘴巴上的老背角质带走。再来这一罐是。f a n c o 的基底液，这一次的空空场就只有这一小罐，因为我现在在跟雅诗兰黛谈恋爱，所以。<笑>就之前用完这一小罐，就我之前非常非常喜欢这一罐嘛，但我后来用了这个之后，我就觉得，诶、欸，好像是可以被取代的，所以我就后来就比较没有再用这个，所以这个后来厂商跟我邀稿，我也没有再继续合作，因为我变心了。就对于精华水啊，或者是你要说什么高机能化妆水，我真的目前最最最推的就是雅诗兰黛这个原生露，再来。哈巴的角刷 Q10， 这个我以前好像也分享过很多次了，就是它跟刚刚娇兰这个比起来，就是滋润效果又更好，然后你整个皮肤的那个保湿度会超级好。如果你冬天容易因为干燥而皮肤不稳定的话，我真的非常非常推荐，可以试试看哈巴的油，而且因为它的成分比较单纯啊，所以不容易引起皮肤敏感的状况。再来哦，原生露我还有用完一个小瓶，就是我之前出国旅行带的，还有哦。这两罐都是 Revive 的眼部产品，先讲这一罐，它超级有效，有效到我吓到，就是像哎呦啊，做久了脚酸，就像我都会说，眼下已经生成的细纹是没有救的，可能只有干纹，就是一点点那种这边干燥的状况是有救的。那我之前擦这个啊，我发现细纹。也是有救。我擦这个的时候，细纹是真的有改善，没有办法完全消掉啦。就是你已经有纹在那边，你要像橡皮擦一样把它擦掉，真的是不可能的，除非你重新投胎。但是这个我觉得它是有淡化细纹的效果，超级神奇。虽然说它又很贵，好像它就是一个眼霜，然后十五毫升而已，好像又一万二吗？还是多少，反正很贵。我老实跟你们讲，这个是品牌送给我公关品，可是我用完之后，我绝对愿意回购。我现在还在手上有几罐其他 Revive 的眼霜，我要等他们消耗完之后，我要回购这一罐，因为我目前用到觉得 Revive 最好用的眼部产品就是这一个。这个产品名我有点忘记，我会在旁边放字卡嘛，所以你们在看字卡认产品名。那另外呢？还有这个也是 Revive 的眼霜，它是光彩再生复活眼霜。那这个以 Revive 的眼部产品来讲，它算是比较平价，就是以这个品牌来讲啦，它是比较平价。可是跟其他可能又是一万块上下的比起来，这个比较好用哎、欸。就它有另外，哎、欸，我去拿，就它另外这个银色系列的眼霜啊，我觉得它的效果没有绿色的好。它的质地是比较稠，然后也比较润的，可是我觉得它的很奇怪哦，保湿效果用起来反而没有绿色的好，然后吸收度也没有绿色的好，所以以这两罐来讲啊，我是比较推荐绿色这一个。如果你在找用起来是质地清爽，可是又神奇的很保湿的话，这个我觉得它有到这个效果。然后这个我觉得我就比较不是那么推荐的，我现在就是很努力在把它消耗完而已，消耗完之后我要去买这一个，好。再来，为什么我放了一个新的东西在里面？好，它是一个油，我还没有用过哎，打开闻一下。这是我在 Anthropology 上面买的，就是一个我很喜欢的美国网站。嗯，这个我觉得还好，味道也还好。这个我就，它是一个迷路的小孩，我们就不要讲了。再来是。Curl Fix 睫毛膏 a t u d e House， 这也是我分享过很多遍。反正我的睫毛会如此的飞天卷翘，都是因为这个睫毛膏，就是用了就回不去了。这个睫毛膏很邪恶，会让你不断的回购。再来呢，睫毛膏卸除液，这个是 Kiss Me 的，然后这个是 Opu 的。
就我之前一开始接触到这个的时候，我有说我变心了，我觉得它比 Kiss Me 的好用。可是用用之后，我发现好像还是 Kiss Me 的比较好用，因为它的这个棒棒啊，就是它棒棒那个刻度很浅。所以它沾取的量比较少，那你在一开始全新的状况下，它就可以沾到很多嘛。所以你这样用的时候，觉得是刚好的。可是你用没多久，就会觉得，哎、欸，怎么就一直沾不到东西？然后你要一直重复的回沾再抹，回沾再抹，才可以干净的卸掉你的眼睫毛。所以这个我觉得它可能是不知道、欸，是它的那个棒棒设计有问题，还是它可能容量就比较少？反正这个我用用是没有很喜欢的。倒是 Kiss Me 这个，我就又囤货了。好像就囤了三支还是多少吧，反正 Kiss Me 这个它就是卸除效果非常的好。我就是都卸妆之前先把它刷上，之后呢我就去刷牙，刷完牙之后你就可以把它擦掉，你的眼睫毛就卸干净了，就不用在那边什么眼唇卸妆一敷半天，然后还什么拉扯眼睛。我以前用眼唇卸妆的时候，发现我细纹有变多，我觉得是这样子用擦的方式害我拉扯到皮肤，所以长细纹。但用这个啊，你就完全不用这样什么敷半天在那边拉扯的皮肤，也不会长细纹，所以这个。如果你觉得睫毛膏很难卸、很困扰的话，你一定要试试看这个，它会是你的救星。好，再来这个是资生堂伊丽丝尔的胶原美肌乳，这个我也是讲过很多遍了。就我一开始用的时候，非常非常非常喜欢，我还有大力推荐它过，但我后来发现它很容易跟底妆打架。就是它用某些底妆会有让粉底这样浮在上面吃不进皮肤的感觉。那我上次有讲嘛，也很多人有反应跟我一样的感觉。所以这个东西，如果你现在用觉得用得很习惯，然后它跟你手上的底妆也很合的话，你就继续用没有关系。我没有说这是烂东西，但是如果你还没有买，我是觉得可以不要买，因为它还蛮容易跟底妆出不来的。所以这个就是要看你有没有找到跟它灵魂契合的东西。有的话，它真的非常的好用。但是因为像我是底妆。常常会要更换的人嘛，那用这个就是会很困扰，常常会觉得底妆吃不进去，所以我用完这个字我是不会回购的。剩最后两样，哎，快快讲完。这个是雅诗兰黛的什么黑松露霜吧，就是他们寄给我试用。那这个这个就是他们的顶级乳霜系列，然后一罐也是这个正常的五、啊、十毫升这种，好像就是快两万吧。但我用完觉得还好。所以我也没跟他们合作，就是我试用完就觉得，嗯，它就是霜嘛，没有什么神奇的效果，我就觉得，嗯，它比这个东西还要贵，但是效果就完全比不上，所以这个我觉得还好。再来这个是护唇膏，我不知道这是什么牌子、欸，这我朋友在日本药妆店买给我的，他说那时候就看到很多人在抢，然后又什么大缺货什么，他看到就买给我，这个效果非常的好。可是我觉得跟我爱用的那个爱杜莎护唇精华差不多，所以这个我觉得也没有什么特别需要买了。而且因为它是这样子沾取式的棒棒，就是以护唇产品啊，我会觉得这样沾取式的棒棒是不是不是很卫生？所以这个它如果是软管的话，我可能就会回购。可是因为它的是这样子沾取的，我就我就不会想要再回购了。好，讲完了，东西超多的。希望你会喜欢今天这样子很疯狂、很多的空空赏。我觉得拍空空赏啊，有激励我就比较努力的用东西，因为像我是很容易喜新厌旧嘛，那我很容易把东西用到剩下最后一点点，我就不用了。那因为拍空空赏这件事呢，会让我很努力啊，不浪费的把东西用完，然后用完才可以跟你们分享。所以意外的拍空空赏有让我变得比较节俭一点。<笑>好，很奇怪的附加价值。然后希望你喜欢今天的影片，不要忘记订我频道，拜拜。